สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการกระต่ายตื่นครัวผมมีเมนูง่ายๆมาฝากกันครับหัวหน้าครับมันดูไม่เป็นธรรมชาติครับอยากให้หัวหน้ามีอารมณ์รวบเยอะๆกว่านี้นะครับแล้วก็ไอ้คำว่าเมนูง่ายๆไม่เอาครับเอาแรงๆครับนะครับให้มันจี๊ดไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนสล็อตแล้วว่านายเฟนเบี้ยวล่ะอ๋อครับได้ครับได้จัดไปนะเอาแบบนี้แหละโอเคงั้นทุกคนพร้อมนะมันเสียเวเพราะฉะนั้นตั้งใจครับพร้อมทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นสี่หนึ่งคัดหนึ่งเทคสองห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการก็ตายตื่นครัววันนี้ผมมีเมนูเด็ดดวงมาฝากกันอยากรู้สิครับว่าอะไรเมนูมีมีชื่อว่าสปาเกตตีอย่างแรกครับแน่นอนเส้นสปาเกตติกสองหมูบดสามซอสมะเขือเทศสี่ผงกะหรี่ห้ากระเทียมหกกะทิและแน่นอนกระทะอันเอกประสงค์ขั้นแรกต้มเส้นก่อน10นาทีนะครับต่อไปล้างเส้นครับแต่อย่าล้างด้วยน้ำเย็นนะครับอย่างกุ๊กอิตาลีเนี่ยย้อมไม่ได้เลยเขาจะทำให้เส้นเนี่ยไม่ดูซอสล้างเสร็จแล้วเราก็มาชิมเส้นกันเลยดีกว่านะครับอยากชิมนะสิครับครับคือสิเป็นอะไรไปเนี่ยกำลังได้ที่เลยก็ต้องสิบนาทีแล้วนี่นาเอ๊ทำไมนะโอ้ยเย็นเฉียบเลยอะไรเนี่ยต้มตั้งนานทำไมไม่ร้อนเลยผมว่าปัญหาอยู่ที่กระทะแน่ๆเลยอ่ะเอ็นทีต้องสำรวจคุณภาพกระทะกันซะหน่อยล่ะเอาของแบบนี้มาขายใช้ได้ที่ไหนเนี่ยเอาเลยดีกว่าครับจะได้รีบไปถ่ายต่อทดสอบกระทะเทปลอนทีมงานของเราและเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภคได้ทำการทดสอบกระทะก้นแบนชนิดเครือบเทปลอนที่เลือกแบบเครือบเทปลอนนั้นก็เพราะว่าสารเทปลอนเป็นสารที่มีคุณสมบัติลื่นมากผู้ผลิตสินค้าจึงใช้สารนี้รองพื้นผิวผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องครัวทำให้หมดปัญหาเรื่องอาหารติดกระทะและเมื่อทอดยังไงอาหารก็ไม่ติดกระทะดังนั้นผู้บริโภคก็สามารถลดปริมาณไขมันในการประกอบอาหารลงได้ซึ่งเป็นการรักษาสุขภาพทางอ้อมโดยทางเราได้เลือกซื้อมาทดสอบทั้งหมด13ยี่ห้อด้วยกันเพื่อให้คุณแม่ครัวหรือพ่อครัวเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อโดยเรียงไปตามราคาดังนี้ครับในการทดสอบครั้งนี้เราแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันก็คือความเร็วในการถ่ายเทความร้อนการกระจายตัวของอุณหภูมิและความยากง่ายในการทำความสะอาดเริ่มกันที่ความเร็วในการถ่ายเทความร้อนก่อนซึ่งก็ง่ายๆว่ากระทะนี้จะให้ความร้อนเร็วแค่ไหนหลังจากที่โดนไฟเราจะทำการทดสอบโดยการนำน้ำปริมาณ1ลิตรมาต้มในกระทะเปิดฝาแล้วจับเวลาว่ากระทะไหนจะทำให้น้ำเดือดเร็วกว่ากันซึ่งจากการทดสอบเราจะสามารถแบ่งกระทะออกเป็น4กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มเจ้าแห่งความเร็วที่ให้ความร้อนได้เร็วมากก็คือเทสโกโลตัสเทฟอลกลุ่มความเร็วใช่ย่อยนะเนี่ยสแฮมมิงดิมเชฟเมเยอร์คอฟลอนกลุ่มที่ยังถือว่าเร็วอยู่เอ็กแดนส์คาฟูคอซี่กลุ่มคอยจนท้องร้องแล้วนะซีโก้สกูลอนซีบลาซูพอสำหรับหัวข้อนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเร็วในการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือบ้านที่มีสมาชิกครอบครัวที่ใจร้อนและในเรื่องราคานั้นไม่น่าจะส่งผลต่อในแง่นี้ครับเพราะแต่ละกลุ่มก็มีราคาที่หลากหลายมากมาที่หัวข้อต่อไป
การกระจายตัวของอุณหภูมิวิธีการนี้เราจะใช้กล้องอินฟราเรดวัดอุณหภูมิของก้นกระทะที่วางไว้บนเต่าประมาณ370องศาแล้วรอดูจนถึงช่วงที่ก้นกระทะนั้นมีอุณหภูมิสูงสุดแล้ววัดความกว้างของการกระจายความร้อนที่แผ่วมาจากศูนย์กลางหรือจุดที่ร้อนที่สุดซึ่งจะหมายความว่ากระทะที่มีการกระจายตัวดีนั้นจะให้ความร้อนในการทําอาหารได้ทั่วถึงตั้งแต่ศูนย์กลางถึงขอบกระทะได้ดีกว่ากรณีที่ตรงนี้สุกแต่ตรงนั้นไม่สุกก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับซึ่งในด้านนี้เราก็แบ่งไว้3กลุ่มตามดาวที่ให้ก็คือ4ดาวกลุ่มที่มีการกระจายตัวดีได้แก่คาฟาลอนเซอร์คูลอนเทอร์โฟลเอ็กแดนซ์ซีบลาเมเยอร์กลุ่มนี้เต็มไปด้วยตัวแพงระดับท็อปทั้งนั้นนะครับแสดงว่าราคานั้นก็มีผลอยู่สมควรแต่ก็มีซีบลากับเมเยอร์ที่หลุดออกมาใช่ว่าของถูกๆจะไม่คุ้มนะครับ3ดาวกระจายตัวดีปานกลางได้แก่ดีมเชฟซุปพ่อซีโก้เทสโกโลตัสและกลุ่มสุดท้าย2ดาวกระจายตัวพอใช้แซฮัมมิงคาฟูคอซี่ถึงจะไม่มีเจ้าไหนที่ได้เกณฑ์ดีมากแต่ก็มีเจ้าใดเลยที่ได้เกณฑ์แย่เช่นกันเอาละครับมาถึงหัวข้อสุดท้ายที่คนทำอาหารหลายคนปวดหัวกันก็คือการทำความสะอาดเราจะใช้วิธีการทดสอบโดยการต้มนมสดจนแห้งติดกระทะแล้วจึงนำกระทะไปทำความสะอาดซึ่งเราจะแบ่งออกได้เพียง2กลุ่มนั่นก็คือง่ายกับยากกลุ่มที่ง่ายล้างคราบนมไหม้แป๊บเดียวก็ออกได้แก่คาฟลอนดิมเชฟทัฟเฟลเอชแดนซุปเปอร์ซาฮัมมิงซีบลาเมเยอร์ซีโก้แต่พวกที่ล้างยากเนื่องจากคราบไหม้แน่นติดก้นกระทะมีเพียงสีห่อก็คือเซอร์คูลอนคาฟูเทสโกโคซี่อันนี้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าถูกที่สุด3ยี่ห้อนั้นล้างออกยากจริงๆแต่สำหรับเซอร์คูลอนนั้นนี่มันยังไงกันนะเอาละครับสุดท้ายเรามีเคล็ดลับเกี่ยวกับกระทะเทปลอนมาฝากกันนะครับการซื้อควรซื้อกระทะที่ก้นกระทะเรียบได้ระนาบไม่คงงอสู่ด้านล่างเพราะจะทําให้การถ่ายเทความร้อนไม่ดีร้อนอยู่ที่จุดล่างสุดแค่จุดเดียวไม่ทั่วถึงกระทะการใช้ไม่ควรใช้ความร้อนสูงเกินไปสําหรับวัสดุเคลือบเทปลอนเพราะจะทําให้เทปลอนที่เคลือบไว้หลุดสลายได้ง่ายไม่ควรใช้จะหลิวที่ทําจากโลหะเพราะจะทําให้เทปลอนเป็นรอยขีดขวนได้ง่ายการทําความสะอาดใช้น้ําอุ่นหรือน้ํายาล้างจานล้างกระทะโดยใช้ฟองน้ําขัดถูไม่ควรใช้ฝอยหรือวัสดุที่แข็งในการขัดเพราะเทปลอนนั้นก็เป็นวัสดุเคลือบเพื่อช่วยป้องกันการไหม้ติดของคราบอยู่แล้วถ้าขัดแรงๆจะทำให้เทปลอนนั้นหลุดลอนออกมาได้ง่าย